สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องจุดหมายชีวิตชีวิตอันอุดมไปด้วยจุดหมายที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้ให้ทุกคนปฏิบัติให้ถึงถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดมก็น่าจะต้องพิจารณากันว่าคำว่าอุดมแปลว่าสูงสุดชีวิตอันอุดมคือชีวิตที่สูงสุดผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอันอุดมถ้าถือเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดังนี้ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เกณฑ์จัดระดับชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะแต่ละคนย่อมมีความปรารถนาแตกต่างกันออกไปทั้งเพิ่มความปรารถนาขึ้นได้เสมอจนถึงมีพระพุทธภาสิทธิ์ตรัสไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มีเช่นบางคนอยากเรียนให้ได้จบสำเร็จในปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้บางคนอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางคนอยากเป็นเจ้าเป็นเมืองอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นผู้แทนราษฎรและอีกต่างๆมากมายอยากเป็นกันทั้งนั้นเรานี้เป็นต้นแต่คนที่มีความอยากดังนี้จะประสบความสำเร็จดังที่อยากได้สักกี่คนตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ย่อมมีจำนวนจำกัดจะเป็นด้วยกันทุกคนในหาได้ไหมบางทีคนที่ไม่ได้คิดปรารถนาจะเป็นก็ได้เป็นบางคนคิดอยากและขวนขวายต่างๆมากมายก็ไม่ได้เป็นต้องไปเป็นอย่างที่ไม่อยากก็มีอยู่มากมายฉะนั้นผลที่ได้ด้วยความอยากอันเป็นตัณหานั้นจึงไม่ใช่เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวิตอันสูงสุดเช่นว่าเมื่อได้เป็นอย่างนั้นๆแล้วก็เป็นอันได้ถึงขีดชีวิตอันอุดมในทางโลกอาจจะเข้าใจกันเช่นนั้นเช่นที่พูดว่ากำลังรุ่งเรืองหมายถึงอยู่ในตำแหน่งสูงมีทรัพย์มีบริวารมากก็ว่าชีวิตนั้นขึ้นถึงขีดสูงแต่ละคนย่อมมีขีดสูงสุดต่างกันขีดสูงสุดผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้นแต่ความขึ้นถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบนั้นตามสายตาของท่านผู้รู้ย่อมว่าเป็นเหมือนอย่างความขึ้นของพรุสัญญาณหรือความขึ้นของปลอดคนเป็นไข้คือเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวบางทีในขณะที่จะตาชีวิตขึ้นสูงนั้นกลับมีชีวิตไม่เป็นสุขต้องเป็นทุกข์มากเสียอีกด้วยซ้ำไปบางคนอาจจะไม่ต้องการตำแหน่งอะไรสูงนักแต่อยากเรียนให้รู้มากๆให้สำเร็จชั้นสูงสูงสิ่งอื่นๆไม่สำคัญแต่ความมีวิชาสูงในทางโลกจะหมายความว่ามีชีวิตสูงขึ้นด้วยหรือไม่อันวิชาย่อมเป็นปัจจัยอุดมหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่งแต่จะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมสนับสนุนอีกหลายอย่างดังจะเห็นตัวอย่างคนที่เรียนมามีวิชาสูงสูงแต่รักษาตัวไม่รอดหรือรักษาตัวให้ดีตามสมควรไม่ได้ทั้งไม่ได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดสรู้แล้วจึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้ว่าชีวิตมีด้วยกันสามอย่างนั่นก็คือทุกชีวิตชีวิตชั่วร้ายหมายถึงคนที่ใช้ชีวิตทํากรรมชั่วร้ายต่างๆต่อไปคือโมฆะชีวิตชีวิตเปล่าหมายถึงคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์และสุดท้ายคือสุชีวิตชีวิตดีหมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่างๆแล้วก็ชีวิตดีนี้นี่เองเมื่อมีมากๆขึ้นจะกลายเป็นชีวิตอุดมไปในที่สุดได้ชีวิตอันอุดมก็คือชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนาคือชีวิตที่ดีอันเรียกได้ว่าสุชีวิตหมายถึงความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้นชีวิตของผู้ที่ทำดีจึงเรียกว่าชีวิตดีเมื่อทำดีมากชีวิตก็สูงขึ้นมากทำดีที่สุดชีวิตก็สูงสุดที่เรียกว่าชีวิตอุดมนั้นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความดีในชีวิตสี่ประการนั่นก็คือกรรมวิชาศีลและธรรมะถ้าจะอธิบายสั้นกรรมก็คือการทำงานทำการนี่แหละหมายถึงการงานที่เป็นประโยชน์ต่าง
วิชาคือความรู้ในศิลปะวิทยาศีลคือความประพฤติที่ดีและธรรมะก็คือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจชีวิตที่ดีจะต้องมีองคุณทั้ง4ประการนี้ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไรก็สุดแต่องคุณทั้ง4นี้จะสูงขึ้นเท่าไรนั่นเองบุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จักเรียกว่าคนที่มีชื่อเสียงลองตรวจดูว่าอะไรทำให้เขาเป็นคนที่สำคัญขึ้นก็จะเห็นได้ว่าข้อแรกก็คือกรรมการงานที่เขาได้ทำให้ปรากฏเป็นการงานที่สำคัญในทางที่ดีก็ได้ในทางที่เสียทางร้ายก็ได้ในทางที่ดีเช่นคนที่ได้ทำอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมากๆแต่ในทางที่ชั่วเช่นคนที่ทำอะไรแล้วเรวร้ายเป็นข้อชะกันเหล่านี้เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้นไม่ต้องคิดออกไปให้ไกลตัวคิดเข้ามาที่ตัวตนเองก็จะเห็นว่าการงานของตนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตคนเรานั้นทุกคนจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพราะการงานของตนเช่นจะเป็นชาวนาก็เพราะว่าทำนากสิกรรมเป็นการทำงานของตนของผู้ที่เป็นชาวนานั้นจะเป็นพ่อค้าก็เพราะทำพาณิชการคือการค้าขายจะเป็นหมอก็เพราะประกอบเวชกรรมจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เพราะทำการเรียนการศึกษาจะเป็นโจรผู้ร้ายก็เพราะว่าทำโจรกรรมดังนี้เป็นต้นกรรมทั้งปวงนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเกิดจากการกระทำถ้าอยู่เฉยๆจะเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหาได้ไม่จะเป็นกรรมชั่วก็เพราะทำจะอยู่เฉยๆกรรมชั่วไม่เกิดขึ้นมาเองได้แต่ถ้าทำกรรมชั่วแล้วอารู้สึกว่าทำได้ง่ายเพราะมักมีความอยากจะทำมีแรงกระตุ้นให้ทำในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากฉะนั้นใครที่รู้สึกตนเองว่าทำชั่วได้ง่ายก็ต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ในเรื่องนั้นถ้าตนเองเป็นคนดีขึ้นแล้วเนี่ยจะทำชั่วในเรื่องนั้นได้ยากหรือทำไม่ได้เลยชีวิตชั่วย่อมเกิดจากการกระทำชั่วนี่แหละส่วนกรรมดีก็เหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆจะเกิดเป็นกรรมดีขึ้นมาเองนั้นหาได้ไม่แต่อาจรู้สึกว่าทำกรรมดียากจะต้องใช้ความตั้งใจความภาคเพียรแม้ในเรื่องของกรรมดีพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ว่ากรรมดีอันคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากฉะนั้นถ้าใครที่ทำดียากในข้อใดก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่ดีพอต้องส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วยความภาคเพียรทำกรรมดีนี่แหละถ้าเกียดคร้านไม่ทำกรรมดีอะไรถึงจะไม่ทำกรรมชั่วชีวิตก็เป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตเปล่าประโยชน์ค่าของชีวิตจึงมีได้ด้วยกรรมดีทำกรรมดีมากๆค่าของชีวิตก็สูงมากชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งที่เป็นกรรมเก่าทั้งที่เป็นกรรมใหม่จะกล่าวว่าชีวิตเนี่ยเป็นผลของกรรมก็ว่าได้คำว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี่อธิบายได้หลายระยะเช่นระยะไกลกรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติเรียกว่ากรรมเก่ากรรมที่ทำแล้วในปัจจุบันชาติเรียกว่ากรรมใหม่อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไปจนคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของอดีตชาติเกิดความคลางแคลงไม่เชื่อจึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ๆว่าในปัจจุบันชาตินี่แหละกรรมที่ทำแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่าส่วนกรรมที่เพิ่งทำเสร็จลงไปใหม่ๆเป็นกรรมใหม่แม้กรรมที่กาลังทาอยู่หรือที่จะทำก็เป็นกรรมใหม่เช่นกันความมีชีวิตดีหรือชั่วนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือความขึ้นหรือว่าลงของชีวิตย่อมแล้วแต่กรรมแต่ก็อาจจะกล่าวว่าย่อมแล้วแต่บุคคลด้วยนะเพราะบุคคลเป็นผู้ทำการกระทำนั้นเป็นเจ้าของกรรมสามารถที่จะละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรมได้คือสร้างกุศลกรรมขึ้นอยู่เสมอเมื่อกุศลกรรมมีกำลังแรงกว่าอากุศลกรรมก็จะตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไปก็ได้แต่ในการสร้างกุศลกรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นประการสำคัญคือจะต้องมีจิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตั้งต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็นบาปเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นกุศลตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์และความดับทุกข์ตามเป็นจริงความเห็นชอบดังนี้เ
จะมีขึ้นก็ต้องอาศัยวิชาที่แปลว่าความรู้อันคำที่หมายถึงความรู้มีอยู่หลายคำอย่างเช่นวิชาปัญญาญาณเฉพาะคำวิชาเนี่ยหมายถึงความรู้ดังกล่าวก็ได้หมายถึงวิชาที่เรียนรู้ดังที่พูดกันว่าเรียนวิชานั้นวิชานี้ก็ได้ในที่นี้หมายถึงรวมๆกันไปจะเป็นความรู้โดยตรงก็ได้จะเป็นความรู้ที่เรียนดังที่เรียกว่าเรียนวิชาก็ได้เมื่อหมายถึงตัวความรู้โดยตรงก็เป็นอย่างเดียวกับปัญญาวิชาเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งชีวิตอีกข้อหนึ่งและเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่ากรรมทุกๆอย่างนั้นย่อมต้องอาศัยวิชาถ้าขาดวิชาเสียจะทำกรรมอะไรหาได้ไหมคือจะต้องมีวิชาความรู้จึงจะทำอะไรได้ทุกคนจึงต้องเรียนวิชาสำหรับใช้ในการประกอบกรรมตามที่ประสงค์นั้นเช่นผู้ที่ประสงค์จะประกอบกสิกรรมก็ต้องเรียนวิชาทางกสิกรรมจะประกอบอาชีพทางตุลาการหรือทนายความก็ต้องเรียนวิชากฎหมายดังนี้เป็นต้นนี่เป็นวิชาความรู้โดยทั่วๆไปวิชาอีกอย่างหนึ่งคือวิชาที่ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรมและที่จะเป็นเหตุให้ละความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจได้วิชาละอกุศลกรรมและวิชาละความทุกข์ใจนี้เป็นวิชาสำคัญที่จะต้องเรียนให้รู้และเป็นวิชาของพระสมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงถึงจะรู้วิชาอื่นท่วมท้นแต่ขาดวิชาหลังนี้ก็จะรักษาตัวรอดได้โดยยากพึ่งผิดที่ชีวิตย่อมมีภัยภัยของชีวิตโดยตรงก็คือกิเลสกล่าวอย่างสามัญก็คือโลภะความอยากได้โทสะความขัดเคืองโมหะความหลงเรียกกันสั้นๆว่าโลกโกรธหลงสำหรับภูมิเครือหัดหมายถึงที่เป็นมูลให้ประพฤติชั่วเรียกว่ากิเลสภัยอกุศลทุจริตบาปกรรมเรียกว่าทุจริตภัยทางดำเนินที่ชั่วประกอบด้วยทุกเดือดร้อนเรียกว่าทุกขติภัยทั้งสามนี้เป็นเหตุผลเนื่องกันคือกิเลสเป็นเหตุให้ประกอบทุจริตทุจริตก็ส่งไปสู่ทุกขติภัยเหล่านี้บุคคลนั่นเองก่อขึ้นแก่ตัวตนคือก่อกิเลสขึ้นก่อนแล้วก่อกรรมก่อทุกเดือดร้อนทั้งนี้เพราะระลึกแล่นไปผิดจะกล่าวว่าถึงสารณะผิดก็ได้คือถึงกิเลสเป็นสารณะได้แก่ได้แก่ระลึกแล่นไปถึงสิ่งที่เป็นเครื่องก่อโลภโกรธหลงเช่นแก้วแหวนเงินทองลาบยศที่ไม่ควรได้ควรถึงแก่ตัวตนจะกล่าวว่ามีลาบยศเช่นนั้นเป็นสารณะก็ได้ด้วยจำแนกออกเป็นสิ่งๆและระลึกแล่นไปถึงบุคคลผู้มีโลภโกรธหลงว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นผู้นี้เป็นอย่างนี้และถือเอาเป็นตัวอย่างถึงกรรมที่เป็นทุจริตเป็นสารณะคือระลึกแล่นไปเพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อลักขโมยช่อโกงเพื่อประพฤติผิดในทางกามเพื่อพูดเท็จเพื่อดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือระลึกแล่นไปในทางอบายมุกต่างๆเมื่อจิตระลึกแล่นไปเช่นนี้ก็เป็นผู้เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตนั้นๆด้วยจิตก่อนแล้วก็เข้านั่งใกล้ด้วยกายและประพฤติทุจริตนั้นๆทางกายวาจาและใจทางดำเนินของตนจึงเป็นทุกติตั้งแต่เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตในปัจจุบันนี้ทีเดียวคนเป็นผู้ก่อภัยขึ้นแก่ตัวตนด้วยตนเองเพราะถึงสารณะที่ผิดชนี้และเพราะมีกิเลสกำบังปัญญาอยู่จึงไม่รู้ว่าเป็นภัยส่วนผู้ที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่ระลึกแล่นไปของจิตตลอดถึงนำกายเข้านั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ไม่ก่อภัยเหล่านี้เพราะพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกที่ไม่ก่อภัยทุกอย่างจึงเป็นผู้ละจากภัยได้อันหนึ่งผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเข้านั่งใกล้พระรัตนตรัยย่อมเป็นผู้ใกล้ปลาถนาธรรมะที่เรียกว่าธรรมกามบุคคลจึงเป็นผู้พอใจขวนขวายและตั้งใจสดับฟังธรรมะจึงได้ปัญญารู้ธรรมะยิ่งขึ้นโดยลำดับความรู้ธรรมะนั้นกล่าวโดยตรงก็คือรู้สัจจะสภาพที่จริง
กล่าวอย่างสามัญก็ได้แก่รู้ว่าอะไรดีมีคุณประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางเจริญอะไรชั่วเป็นโทษไร้ประโยชน์เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทางเสื่อมเสียอะไรเป็นวิธีที่จะหลีกทางเสื่อมเสียนั้นๆดำเนินไปสู่ทางเจริญกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่ารู้อริยสัจแปลว่าของจริงของพระอริยะคือรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหลักอริยสัจนี้อาจน้อมมาใช้เพื่อแก้ทุกในโลกได้ทั่วไปและเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่ผู้ที่ยังเกลือกล้วอยู่ด้วยความทุกข์และมีความปรารถนาที่จะเปลื้องทุกข์ออกจากตัวตนเพราะหลักอริยสัจเป็นหลักของเหตุผลผลต่างๆนั้นย่อมเกิดแต่เหตุเมื่อจะเปลี่ยนแปลงผลก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุหรือแก้เหตุด้วยผู้ไม่ต้องการผลอย่างนี้อย่างนี้แต่ยังประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นอยู่ไม่สามารถจะพ้นจากผลอย่างนั้นได้เช่นกล่าวว่าไม่ต้องการความเสื่อมทรัพย์แต่ก็ดำเนินไปในอบายมุกมีเป็นนักพนันเป็นต้นก็ต้องประสบความเสื่อมทรัพย์อยู่นั่นเองกล่าวได้ว่าไม่ต้องการความวิวาทบาดหมางในระหว่างแต่ยังประพฤติก่อเหตุวิวาทอยู่ก็คงต้องวิวาทกันอยู่นั่นเองกล่าวว่าไม่ต้องการทุกติแต่ยังประพฤติทุจริตอยู่ก็คงต้องประสบทุกติอยู่นั่นเองกล่าวว่าไม่อยากแก่เจ็บตายแต่ยังยึดถือแก่เจ็บตายเป็นของเราอยู่ก็ต้องประสบทุกเหล่านี้อยู่นั่นเองทุกในข้อหลังนี้พระบรมศาสดาทรงยกแสดงเป็นทุกขสัตว์ในที่ทรงแสดงอริยสัตว์ทั่วไปและทรงยกตัณหาคือความดิ้นรนกระเสือกระสนของใจเพื่อได้สิ่งที่ชอบเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อไม่เป็นนั่นเป็นนี่ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ยกทางมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้นว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความเห็นชอบนั้นก็คือเห็นเหตุผลทั้งสองฝ่ายตามหลักอริยสัจนี้นั่นเองกล่าวโดยย่อเมื่อจะละทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์และปล่อยทุกข์เสียด้วยปัญญาที่เข้าถึงสัจจะคือความจริงเมื่อละทุกข์ได้ก็ย่อมประสบความสงบสุขได้โดยลำดับความสุขอยู่ที่ไหนอันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุกๆคนและทุกๆคนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้วความสุขเป็นอย่างไรจึงเป็นที่รู้จักกันอยู่ในเวลาที่กายจิตใจอิ่มเอิบสมบูรณ์สบายก็กล่าวกันว่าเป็นสุขความสุขจึงเกิดขึ้นที่กายและจิตใจนี้เองสำหรับกายนั้นเพียงให้เครื่องอุปโภคบริโภคพอให้เป็นไปได้ก็นับว่าสบายแต่กายสบายดังกล่าววันนี้ถ้าจิตไม่สบายใจไม่สบายกายก็จะพลอยสูบซีดเศร้าหมองไปด้วยส่วนกายเมื่อไม่สบายด้วยความเจ็บป่วยหรือด้วยความคับแค้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตอย่างร่าเริงสบายอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าใดนักและความไม่สบายทางกายก็อาจบรรเทาไปได้เพราะเหตุนี้ความสุขจิตสุขใจนั่นแหละเป็นสำคัญอันความสุขทางจิตใจนี้คิดดูก็น่าเห็นว่าหาได้ไม่ยากอีกเพราะความสุขอยู่ที่จิตใจของตนเองจะต้องการให้จิตเป็นสุขเมื่อใดก็น่าจะได้ใครใครก็คิดดูก็จะต้องยอมรับว่าน่าคิดเห็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมจนอีกว่าสามัญชนทำไม่ได้เสมอไปเพราะยังต้องการเครื่องปรุงอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียกว่าเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขมีเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นถ้าเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขขาดไปหรือมีไม่เพียงพอก็ทำให้เป็นสุขมิได้นี่เรียกว่ายังต้องปล่อยใจให้เป็นไปตามเหตุการณ์อยู่ข้อนี้เป็นความจริงเพราะเหตุชนี้ในที่นี้จึงประสงค์ความสุขที่มีเครื่องแวดล้อมหรือที่เรียกว่าสุขสมบัติอันเป็นความสุขขั้นสามัญชนโดยทั่วๆไปคิดดูเผินๆความสุขนี้น่าจะหาได้ไม่ยาก
พราะในโลกนี้มีเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขแวดล้อมอยู่มากมายหากสังเกตดูชีวิตของคนโดยมากที่กำลังดำเนินอยู่นี้จะรู้สึกว่าตรงกันข้ามกับที่คาดคิดทั้งนี้มิใช่เพราะเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขในโลกนี้มีน้อยจนไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลนความสุขสมบัติไม่ทำเหตุอันเป็นสีแห่งสุขสมบัติจึงไม่ได้ความสุขสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนผู้ที่ทำเหตุแห่งสุขสมบัติย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์เพราะเหตุนี้ผู้ปรารถนาความสุขจึงสมควรจับเหตุให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขและอะไรเป็นเหตุของความทุกข์บางคนอาจมองเห็นว่าเหตุของความสุขความทุกข์อยู่ภายนอกคือสุขเกิดจากสิ่งภายนอกมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงมีบ้านที่สวยสวยงามงามเป็นต้นส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเหมือนกันบางคนอาจเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดจากเหตุภายในจากพิจารณาความเห็นทั้งสองนี้ต่อไปเงื่อนไขของความสุขสิ่งภายนอกโดยมากถ้าเป็นส่วนที่ดีมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงเป็นต้นนี้ก็เป็นที่ปรารถนาตรงกันกับของคนเป็นอันมากจึงต้องมีการสแสวงหาแข่งขันกันโดยทางใดทางหนึ่งเมื่อได้มาก็ให้เกิดความสุขเพราะสมปรารถนาบ้างเพราะนำไปเลี้ยงชีพตนและผู้อื่นให้อิ่มนำสำราญบ้างสิ่งภายนอกย่อมอุดหนุนความสุขชนี้แต่สิ่งภายนอกเป็นของไม่ยั่งยืนแปลเปลี่ยนไปอยู่เสมอความสุขที่เกี่ยวเกาะติดอยู่ก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามความทุกข์จึงปรากฏขึ้นติดติดกันไปทีเดียวความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่ลอยไปลอยมาหรือเรียกว่าเป็นความสุขลูกโป่งและในความสแสวงหาถ้าไม่ได้หรือได้สิ่งที่ไม่ชอบก็ให้เกิดความทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาอันหนึ่งถ้าได้สิ่งนั้นๆมาด้วยการกระทําที่ไม่ดีการกระทํานั้นก็จะเป็นเครื่องตัดทอนตนเองอีกส่วนหนึ่งข้อความที่กล่าวมานี้แสดงว่าสิ่งภายนอกอุดหนุนความสุขสมราญได้ให้บ้างแต่จัดเป็นเหตุของความสุขหรือถ้าเป็นเหตุของความสุขผู้ที่มีสิ่งภายนอกบริบูรณ์จะต้องเป็นสุขทุกคนแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสิ่งภายนอกแต่เป็นทุกข์ก็มีถมไปเพราะเหตุนี้สิ่งภายนอกจึงไม่ใช่เป็นตัวเหตุของความสุขเป็นเพียงเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขดังกล่าวแล้วเท่านั้นบัดนี้ยังเหลืออยู่อีกคือความเห็นหนึ่งซึ่งว่าสุขหรือว่าทุกเกิดจากเหตุภายในอันสิ่งภายนอกมีเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเป็นต้นนั้นอันเป็นอุปกรณ์แก่ความสุขเมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไปเนี่ยจะเห็นว่าเกิดจากการกระทําของตัวตนเองถ้าตนเองอยู่เฉยๆไม่ทําการงานอันเป็นเหตุที่จะเพิ่มภูนสิ่งภายนอกเหล่านั้นสิ่งภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมีที่อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลไปถ้าไม่มีใหม่มาชดเชยก็จะต้องหมดไปในที่สุดเพราะเหตุชนี้จึงกล่าวได้ว่าสิ่งภายนอกที่เป็นอุปกรณ์แก่ความสุขนั้นก็เกิดขึ้นเพราะการกระทําของตัวตนเองในทางธรรมะการประกอบอาชีพมีกสิกรรมพาณิชกรรมเป็นต้นเป็นตามธรรมดาไม่เรียกเป็นทางการที่ดีหรือว่าชั่วแม้ชาวโลกก็ไม่เรียกผู้ประกอบการอาชีพไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวแต่หากว่ามีการทำอย่างอื่นพิเศษออกไปถ้าต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดีถ้าไม่ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าเลวไม่ดีเพราะเหตุฉะนั้นผู้ปรารถนาสุขเบื้องต้นจึงสมควรมันประกอบการงานหาเลี้ยงชีพตามทางของตนโดยไม่ตัดรอนกันให้เฉยชาเกียดกร้านและแก้ไขในการงานของตนให้ดีขึ้นก็จะไม่ต้องประสบความแร่นแค้นขัดข้องถ้าไม่หมั่นประกอบการงานเกียดกร้านเฉยชาและไม่คิดแก้ไขการงานของตนให้ดีขึ้นปล่อยไปตามเรื่องก็อาจจะต้องประสบความยากจนข้นแค้นต้องอกแห้งเป็นทุกข์และนั่นเป็นความผิดใหญ่ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตัวตนเองการทำอย่างหนึ่งทางธรรมะเรียกว่าดีเป็นวิถีทางของคนฉลาดและทางโลกยกย่องนับถือว่าดีการทำอย่างนี้เรียกว่าสุจริตแปลว่าประพฤติดีประพฤติดีทางกายเรียกว่าก
ประพฤติดีทางใจเรียกว่ามโนสุจริตกายสุจริตจำแนกเป็นสามอย่างก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในทางกามวจีสุจริตจำแนกเป็นสี่ก็คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลมโนสุจริตจำแนกเป็นสามก็คือไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของของตนไม่พยาบาทปองร้ายไม่เห็นผิดจากคลองคองธรรมมีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นรวมสิบประการส่วนการกระทำที่ตรงกันข้ามเรียกว่าทุจริตแปลว่าประพฤติชั่วประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตประพฤติชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตประพฤติชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริตทุจริตทั้งสามนี้จำแนกตรงกันข้ามกับสุจริตคำว่าประพฤติมักจะพูดมุ่งหมายถึงการกระทำทางกายและก็วาจาคำว่าทำก็มักจะพูดหมายถึงการทำทางกายการทำทางวาจาเรียกว่าพูดการทำทางใจเรียกว่าคิดส่วนทางธรรมะการทำพูดคิดเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าทำหรือประพฤติและมีคำว่ากายวาจาใจกำกับเพื่อให้รู้ว่าทำหรือประพฤติทางไหนทุจริตทางธรรมะเรียกว่าไม่ดีเป็นวิถีทางของผู้ไม่ฉลาดทางโลกก็เหยียดยามว่าไม่ดีโดยในนี้จึงเห็นว่าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมะนับถือสิทธิของผู้อื่นหรือเรียกว่านับถือขอบเขตแห่งความสงบสุขของผู้อื่นนั่นเองเพราะสุจริตและทุจริตที่จำแนกไว้อย่างละสิบประการนั้นโดยความก็คือไม่ประพฤติละเมิดสิทธิหรือไม่เบียดเบียนความสงบสุขของผู้อื่นและการประพฤติละเมิดสิทธิและความสงบสุขของผู้อื่นนั้นนั่นเองแต่ทางโลกนับถือสิทธิของบุคคลและสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกไม่นับถือบางจำพวกโดยอาศัยกฎหมายเป็นหลักส่วนทางธรรมะนับถือโดยทั่วไปไม่มีแบ่งแยกยกเว้นเพราะทางธรรมะละเอียดประณีตอันหนึ่งทุจริตอยู่เฉยๆประพฤติไม่ได้ต้องประพฤติด้วยความขวนขวายพยายามจนผิดแผกแปลกไปจากปกติจึงจัดเป็นทุจริตได้ส่วนสุจริตประพฤติได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงประพฤติไปตามปกติของตนนั่นแหลไม่ต้องตกแต่งเปลี่ยนแปลงก็เป็นสุจริตได้เพราะเหตุนี้เมื่อว่าทางความประพฤติสุจริตจึงประพฤติได้ง่ายกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเพราะเหตุไรทุจริตจึงเกิดขึ้นได้ข้อนี้เป็นเพราะว่ายังขาดธรรมะในใจเป็นเครื่องเหนี่ยวรัง้งความประพฤติจึงเป็นไปตามใจของตนเองผู้รักษาศีลหรือประพฤติสุจริตหรือแม้ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจบ้างแล้วก็มักจะรักษาหรือประพฤติทำนองทนายว่าความเพราะการกระทำบางอย่างไม่ผิดศีลตามสิกขาบทไม่ผิดสุจริตตามหัวข้อแต่ผิดธรรมะมีอยู่และจะประพฤติหรือว่ารักษาให้ตลอดไปไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงสมควรมีธรรมะในใจสำหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริตธรรมะมีมากแต่ในที่นี้จะเลือกแสดงแต่ที่สมควรประพฤติปฏิบัติคู่กันไปกับสุจริตโดยในหนึ่งคือมีความละอายใจในการเบียดเบียนมีความเอ็นดูขวนขวายอนุรักษ์สัตว์ทั้งหลายด้วยประโยชน์คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์มีความโอกอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยความสุขของตนแก่คนที่ควรเฉลี่ยให้ด้วยการบริจาคการให้คู่กับการไม่ลักทรัพย์มีสันโดษยินดีเฉพาะสามีหรือภรรยาของตนไม่คิดนอกใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวก็มีเคารพในธรรมเนียมประเพณีที่ดีไม่คิดละเมิดคู่กับการไม่ประพฤติผิดในทางกามประเวณีอันหนึ่งมีปากตรงกับใจไม่ลดเลี้ยวรับคมในคู่กับไม่พูดปดพูดชักให้เกิดความสามัคคีด้วยในใจสมานคู่กับไม่พูดสอดเสียดพูดกันดีๆอ่อนหวานตามสมควรแก่ภาษานิยมไม่ใช่กดไม่ใช่ยกยอด้วยอัธยาศัยอ่อนโยนนิ่มนวลไม่กระด้างคู่กับไม่พูดคำหยาบพูดมีหลักฐานที่อ้างอิงมีกำหนดมีประโยชน์มีจบอย่างสูงเรียกว่ามีวาจาสิทธิ
ด้วยความตกลงใจทันท่วงทีมั่นคงไม่งนเงโลเลคู่กับไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอันหนึ่งมีใจสันโดษยินดีในสมบัติของตนตามได้ตามกำลังตามสมควรและมีใจยินดีด้วยหรือวางใจเฉยๆด้วยความรู้เท่าในเมื่อผู้อื่นได้รับสมบัติหรือในเมื่อเห็นสมบัติของผู้อื่นคู่กับไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของตนมีเมตตาไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวงคู่กับไม่พยาบาทปองร้ายทำความเห็นให้ตรงเพื่อให้ถูกให้ชอบยิ่งขึ้นคู่กับความเห็นชอบธรรมะตามที่แสดงมานี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมะหมายถึงความประพฤติเรียกว่าธรรมจริยาส่วนที่ตรงกันข้ามกับที่แสดงมานี้เรียกว่าอาธรรมคู่กับทุจริตสุจริตกับธรรมะที่คู่กันเรียกอย่างสั้นในที่นี้ว่าสุจริตธรรมนอกนี้เรียกว่าทุจริตธรรมสุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไรทุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไรคิดให้รอบครอบสักหน่อยก็จะได้เห็นได้ในปัจจุบันนี้เองผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมเป็นคนไม่มีภัยไม่มีเวรมีกายวาจาใจปลอดโปร่งนี่เป็นความสุขที่เห็นกันอยู่แล้วส่วนผู้ประพฤติทุจริตธรรมตรงกันข้ามมีกายวาจาใจหมกมุ่นวุ่นวายแม้จะมีทรัพย์ยศมีชื่อเสียงสักเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจช่วยให้ปลอดโปร่งได้ต้องเปลืองทรัพย์เปลืองสุขระวังทรัพย์ระวังรอบด้านนี่เป็นความทุกข์ที่เห็นกันอยู่แล้วส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรอาศัยพุทธภาษิตที่แสดงว่ากัลยาณการีกัลยาณังผู้ที่ทำดีย่อมได้ดีปาปการีจะปาปกังผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วจึงลงสันนิษฐานได้ว่าสุจริตธรรมอำนวยผลที่ดีคือความสุขทุจริตอธรรมอำนวยผลที่ชั่วคือความทุกข์อำนวยผลที่ชั่วคือความทุกข์แม้ในอนาคตแน่แท้อหนึ่งในที่นี้รวมผลแห่งสุจริตธรรมทั้งสิ้นแสดงรวมยอดอย่างเดียวว่าความสุขเพราะเหตุนี้สิ่งใดเป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียกว่าสุขสมบัติเช่นความบริบูรณ์ทรัพย์ผิวพรรณงามอายุยืนมียศมีชื่อเสียงสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรมจากแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักครู่หนึ่งโดยย่อไว้เผื่อผู้ต้องการต่อไปคือไม่พยาบาทกับเมตตาเมื่ออารมณ์ร้ายอย่างเบาคือความหงุดหงิดไม่พอใจแรงขึ้นเป็นความฉุนเฉียวร้ายกาดแรงขึ้นมากเป็นพยาบาทเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรทำความรู้จักตัวและพิจารณาโดยในว่านี้เท่ากับทำโทษตนเผาตนโดยตรงไม่ใช่ทำโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลยคราวที่ตนผิดใจยังเคยให้อภัยไม่ถือโทษโกรธแค้นเหตุฉะไหนเมื่อผู้อื่นทำผิดใจจึงมาลงโทษแผดเผาตนเองเล่าผู้อื่นที่ตนโกรธนั้นเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนไปกับเราด้วยเลยอันหนึ่งควรตั้งกติกาข้อบังคับสำหรับตนเองว่าเมื่อเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นมีโกรธเป็นต้นนั้นจะไม่พูดจะไม่แสดงกิริยาของคนโกรธหรือตั้งกติกาประการอื่นซึ่งอาจจะรักษาอารมณ์ร้ายเหล่านั้นไว้ข้างในมีให้ออกมาเต้นอยู่ข้างนอกและพยายามดับเสียด้วยอารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยการพิจารณาให้แยบคายมีให้ลุกกระพือสุมอกอยู่ได้ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนวยไวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมะนี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิดช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ